El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha premiado a Santa Lucía de Tirajana en el sexto concurso de buenas prácticas municipales en la mejora de la convivencia escolar. El municipio del sureste es uno de los seis premiados en la categoría de mejora de la convivencia escolar entre los municipios de más de 20.000 habitantes de todo el estado. Este premio reconoce el trabajo que ha realizado desde el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, CLIA, que desde su constitución en el año 2007 ha promovido la participación democrática de los niños, niñas y adolescentes en diferentes cuestiones de interés municipal. Es una enorme satisfacción haber recibido este premio que nos ha dado el Ministerio de Educación y la Federación Española de Municipios y Provincias a este proyecto que lleva en marcha este 2007, que es el Consejo Local de Educación de Infancia y Adolescencia. Perdón. Este consejo es un órgano de participación democrática en el que los niños y niñas y adolescentes de nuestro municipio pues hacen propuestas, opinan y ahora mismo, por ejemplo, están trabajando en un proyecto tan importante como es el quinto encuentro regional de ciudades amigas de la infancia, porque también hay que decir que el CLIA es el pilar fundamental que ha hecho que Santa Lucía de Tirajana sea reconocida por UNICEF en 2014 y en 2018 y estamos seguros que en 2022, este año, vamos a renovar esa, ese sello de calidad de ciudad amiga de la infancia. Y en Santa Lucía de Tirajana, concretamente en la zona peatonal de la avenida de Canarias, se encuentra la Bacuguagua, la unidad móvil que recorre todos los municipios de la isla con el fin de facilitar la vacunación contra la COVID-19 a aquellas personas que todavía no han podido vacunarse por distintos motivos y quieran hacerlo. Una forma cercana y fácil, sin mucha espera, tanto para la segunda o tercera dosis, si hiciera falta. Un grupo de enfermeros y enfermeras ocupan esta guagua, que estará hasta este viernes en el municipio. El horario de vacunación a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde de forma ininterrumpida. Estamos vacunando tanto de primo vacunación, de segunda dosis y de tercera si corresponde. Pacientes mayores de, 40, de 30 años que hayan pasado tres meses de Janssen o AstraZeneca y cinco meses de Pfizer o Moderna. El plazo para presentar los trabajos para el concurso del cartel anunciador del Carnaval 2022 de Santa Lucía de Tirajana, dedicado a los libros, se amplía hasta este viernes 21 de enero. El cartel servirá para anunciar y promocionar las populares fiestas en el municipio del sureste de Gran Canaria. El premio al autor o autora del cartel ganador será de 1.000 euros. El trabajo deberá ser inédito y cada autor o autora solo puede presentar un cartel. Podrán participar diseñadores y diseñadoras profesionales o aficionados mayores de 16 años y residentes en Canarias. Los trabajos que opten a ser el cartel del Carnaval de los Libros se podrán entregar de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Ateneo Municipal, calle Colón número 18 en Vecindario. El trabajo deberá presentarse embalado o ensombrado, en su exterior se identificará con un lema o título común a ambos sobres y no podrá aparecer seña o marca que identifique al autor o autora. De todas maneras, las bases para participar en el concurso del cartel de este Carnaval de Santa Lucía de Tirajana 2022 pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento www.santaluciagc.com.